こんにちは中村ですいつもご視聴ありがとうございますこのチャンネルではインベンター 3D の使い方や機械設計についてお話ししています今日はね機械要素の一つであるカップリングについてお話ししていきたいと思いますカップリングの性能は3つの機能があります一つ目はね軸と軸をつないでトルクを伝達する能力ですねで2つ目がミスアライメントの許容ですで3つ目が1義目の正確性と合成許容回転数とこの3つについてねアニメーションを見ながら解説していきたいと思いますはいこれがねカップリングを使った動力伝達の一例ですね水色がモーターで赤色がカップリングですねでカップリングにつながっている黄色の軸がプーリーを駆動してプーリーの減速装置を構成しているとこのような機構ですねちょっと動かしてみたいと思います。はい、このような感じですね。はい、水色のモーターの動力をカップリングが黄色のシャフトに伝えて、プーリーの減速装置を駆動しているということですね。ですから、先ほどお話しした一つ目の軸と軸をつなぐ機能。これがカップリングですね。はい、少し横から見てみたいと思います。はい、このような状態ですね。ちょっとカップリングを透かしてみようと思います。はい、このような形でモーターのシャフトと黄色の駆動される側のシャフト、これをつないでるわけですね。で、二つ目のミスアライメントについてなんですけども、ミスアライメントというのは、モーター側のシャフト、水色のシャフトと、黄色のシャフト、このシャフトが芯がずれてたり、平行が出てなかったりね、角度がついてたりした場合に、カップリングがその芯ずれとか角度ずれをね、吸収する機能を持ってる、そういうカップリングがあるんですね。これをミスアライメントの調整機能を持っているという言い方をします。はい、次に1義目の正確性とねじり合成というのがあるんですけども、はい、モーターの軸から黄色の軸にトルクを伝達するときに、カップリングがトルクによってねじれてしまうと、青色のモーターのシャフトと黄色のシャフトで位相のズレが起きてしまうんですね。ちょっと回してみますね。こうやって回ってる時に、例えばこのモーターがサーボモーターであったならば、1義目ですね。止めたいところで止まる。起動したいスピードで起動する。加速したい加速度で加速するというモーターなので、カップリングがねじれてしまうと、モーターのシャフトと黄色のシャフトで位置ずれを起こしてしまうんですね。そういう使い方をする場合は、このカップリングにねじり合成が必要になるんですね。トルクに耐えうるような合成を有してないと、黄色と水色のシャフトで角度の位置ずれが起きてしまうので、それでは機能を満足しません。ということでね、えー、サーボモーターに適したカップリング、ねじり合成の高いカップリングというものも存在します。それから許容回転数ですね。えー、例えばこのモーターが1万回転とか2万回転、3万回転。というような高回転で回るモーターの場合ですね。例えば、スピンドルモーターと言われるものがそのような高回転なんですけども、そのようなモーターの場合には、カップリングの許容回転数以下であることを確認しないといけないんですね。で、こういう回転体のカップリングも、高速で回ると遠心力で自分自身を破壊してしまうことになります。ですので、許容回転数以内で使わないとカップリングが破断してしまうんですね。遠心力で。でカップリングによってえ許容回転数というのが定められています。はい。今ご説明したようなカップリングの初言ですね。これをちょっと、ナベアバイテックというメーカーのホームページで確認してみたいと思います。はい。こちらがカップリングのね、代表メーカーのナベアバイテックという会社のホームページですね、えー、こちらでちょっと、えー、カップリングの種類と特徴というページがあるのでそちらを参照してみようと思います、えー、ここにね表があるんですけども
はい、このようにね、縦にいろいろなタイプが書いてありますけど、横の項目欄ですね。これ見ていただくと、どのカップリングがどのような特徴を持ってるかというのが一覧でわかるようになってるんですね。で、一番左からバックラッシュゼロ、コートルク、許容ミスアライメント、コストねじり合成、振動吸収性、で適用モーターがサーボモーターステッピング、一般汎用と。このような項目に分かれてますね。一番左のバックラッシュゼロっていうのは、入力側、モーター側と出力側で、ガタがないっていうことですね。で次のコートルクというのは、先ほど話した、モーターのトルクがコートルクでも使えますよという項目ですね。で三つ目が許容ミスアライメント。これは冒頭説明した、えー、軸芯ずれとか、軸の角度ずれ、これを吸収できる能力を持っているものですね。で、コストが安い高い。で、次、ねじり合成ですね。モーターのトルクによるねじりの合成が高いか、そうでないかですね。で、振動吸収性というのは、まあ、主にステッピングモーターなんかね、モーター自身の特性としてね、振動を発生しますので、この振動を吸収できるかどうかですね。間にね、ゴムが挟まってるタイプのカップリングは振動吸収性が高いということになりますね。で適用モーターなんですけど、サーボモーターとステッピングモーター、それから汎用モーターに分かれてるんですけども、サーボモーターとかステッピングモーターっていうのは位置決めができるモーターなんですね。ですから正確に位置を決めるモーターなので、カップリングがね、先ほど話したように、ねじり合成が小さい場合は、トルクによってね、ねじれてしまって、入力側と出力側で位相のズレが起こってしまうので、そういうカップリングは適さないですね。そういう意味で、ステッピングモーター、サーボモーターと汎用モーターに分かれていると。そういうことですね。で特にサーボモーターは、ハンチングという現象が起きまして、えー、常にエンコーダーでね、最適な位置を修正して動くような特性があるので、まあ、ちょっと振動するようなね、動きをするんですけども、それを吸収できる能力を持っているのがね、この一番上の高減水のタイプというやつだと思います。このあたりのいろいろなね、特性を加味してカップリングを選んでいくと。そういうことになります。ずっと見ていくとね、こういうふうにたくさん種類があるんですね。はい、このようにね、いろいろなタイプのカップリングがあります。サーボモーターに適したものですとか、ミスアライメントを許容しているものですね。あと、振動を吸収、衝撃に強い。あと、ミスアライメントの許容角が大きいとか、いろんなタイプがありますね。このリジットタイプなんかは、ターミ性を持たないので、ミスアライメントは許容しませんけども、合成が高いと。はい。このようにいろんなタイプがあります。はい。このページのね、上の方に、えー、私が冒頭で説明したね、軸と軸をつないで動力を伝達するであるとか、ミスアライメントの許容であるとか、あとね、装置の衝撃振動を吸収するとか、そのあたりのね、細かい説明が載ってますので、リンクをね、概要欄に貼っておきますので、よろしければご覧になってみてください。はい。それでは、カップリングの現物を見ていきたいと思います。えー、下側がね、スリットタイプというやつで、許容ミスアライメント機能があるやつですね。軸芯のズレとか角度ズレをカップリング自身が許容できます。で、上側がリジットタイプですね。これは許容ミスアライメント機能はないですけども、合成が高いと。そういうカップリングになります。で下側ね、これちょっと曲げてみるとこういう風に曲がるんですね。はい。これが軸芯のズレとか角度ズレを許容できる。そういう構造になってますね。こんな感じですね。スリットが入っていて、たわみます。で、上側はリジットタイプで、そういうスリットが入ってなくて、軸芯が完全に一致したものをつなげるという形ですね。これはどちらかというと、モーターとかね、シャフトの平行をね、測定器で測って、で、シムを入れたりしてね、完全に軸芯を一致させて、えー、カップリングを基準に組み立てるような、そういうタイプのカップリングですね。
はい、今日はカップリングについてお話しいたしました。今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。